Ciao e benvenuti al secondo video relativo allo Xoom 1541. Questa interfaccia consente di collegare il drive originale Commodore 1541 alla porta USB di un normale PC Windows per trasferire file senza utilizzare il Commodore 64. Nel precedente video avevamo visto come assemblare l'interfaccia, saldando i componenti sul circuito stampato e lavorando il contenitore. Oggi vediamo come collegare lo Xoom 1541 al PC e come installare i driver su Windows 10. Vediamo anche come installare e utilizzare vari software che servono per trasferire file, OpenCBM e CBM Transfer, scritto CBM Xfer. Trasferiamo i file da e verso il dischetto e creiamo dei file D64 a partire da dischetti fisici e viceversa. Iniziamo a collegare il floppy disk drive Commodore 1541 all'interfaccia Xoom 1541 tramite un cavo seriale I e C. Poi colleghiamo l'interfaccia Xoom 1541 alla porta USB del PC Windows. Potete accendere il floppy disk drive ora oppure potete farlo dopo quando i programmi saranno installati e faremo le prove. Non importa quando accendete il floppy, piuttosto è importante che l'interfaccia Xoom 1541 sia collegata alla porta USB del computer. Per vostra comodità, se seguite il link in descrizione, potete trovare tutti i driver e i software già organizzati come li vedete nel video, per semplificare l'installazione. L'installazione su Windows 10 è un po' macchinosa e mi sono basato sui software consigliati dal produttore dell'interfaccia. Sono necessari i privilegi di amministratore. Scompattate il file che trovate nel link in descrizione in c 2 sum 1541 103 questa è la cartella di installazione e il nome non è strettamente importante. Dal pannello di controllo di Windows 10, nella sezione Gestione dispositivi, verifichiamo che il computer riconosca l'interfaccia Xoom 1541. Non è possibile installare driver direttamente, dato che darebbe un errore sulla firma digitale, che è mancante. Bisogna dapprima disabilitare il controllo della firma dei driver. Per farlo, dal prompt dei comandi, digitare o fare copia e incolla del comando shutdown con tutte le opzioni che ho indicato. Windows mostra la schermata blu delle opzioni. Bisogna prestare attenzione a non premere pulsanti errati. Cliccare su risoluzione dei problemi poi su Opzioni avanzate, quindi su Impostazioni di avvio. Cliccare quindi sul pulsante Riavvia. Dopo il riavvio, Windows mostra la schermata blu delle impostazioni di avvio. Bisogna premere il tasto 7 per disabilitare l'imposizione della firma dei driver. A questo punto Windows parte normalmente. Teniamo sempre d'occhio i dispositivi per controllare che i driver si installino correttamente. Dalla cartella 2 OpenCBM versione 0.4.99.103 ho modificato il file install.cmd affinché installi il software in c2.openCBM e non nella cartella dei programmi che in Windows 10 è protetta. È possibile ora eseguire il file install.cmd come amministratore. Durante l'installazione il computer chiede se vogliamo installare anche i driver. Digitare Y per accettare, seguito da invio sulla tastiera. I driver non sono firmati, per cui bisogna confermare a Windows di installare comunque il software dei driver. Terminata l'installazione, bisogna premere invio un paio di volte. Tramite l'esplora file possiamo constatare che la cartella c 2bar opencbm è stata correttamente creata e tutti i file sono all'interno. Procediamo all'assegnazione del driver alla periferica Xoom 1541. Da gestione dispositivi, che abbiamo visto prima nel pannello di controllo, clicchiamo con il tasto destro del mouse sulla riga dell'interfaccia Xoom 1541. Poi clicchiamo su Aggiorna Driver e cerca automaticamente i driver. Se tutto va come deve, all'interfaccia viene assegnato il driver che abbiamo installato prima e dall'icona spariscono i punti di domanda e i segni di attenzione. Bene, anche il driver è installato e possiamo procedere a registrare il componente comdlg 32ocx che serve a CBM Transfer. Si utilizza il programma presente nella cartella 3 comdlg 32 
Dopo aver avviato il programma registrador.exe, premere il pulsante Register. Ora, dalla cartella 4 CBM Transfer 110, copiamo tutti i file in c2.opencbm. Dalla cartella 5 CBM Transfer File Mancanti copiamo tutti i file in c 2barra opencbm Infatti CBM Transfer versione 1.10 è un aggiornamento della precedente versione. I file erano presenti nel programma di installazione della precedente versione ed estratti da questo file CAB. Nel pacchetto di cui metto il link in descrizione non troverete il CAB da cui ho estratto i file mancanti ma solo i file da copiare in c 2barra opencbm Ci siamo quasi. Copiamo il file cbmlink.exe presente nella cartella 6 cbmlink e lo mettiamo nella solita cartella dove stiamo installando il software c 2 opencbm Perfetto, possiamo creare un link di cbm transfer sul desktop. Rullo di tamburi e... Avviamo il programma CDM Transfer. Dalla schermata di Windows Defender Smart Screen, confermate di voler comunque eseguire il programma. Questa finestra non verrà più mostrata. Confermiamo la finestra delle impostazioni e... Eccoci nel programma per trasferire file da e verso il floppy disk drive Commodore 1541. È venuto il momento di accendere il floppy disk drive, se non l'avete fatto prima, e di inserire un dischetto funzionante e con dei dati all'interno. Se tutto è andato liscio, premendo il pulsante Directory, dovreste sentire il disco girare. L'elenco dei file viene mostrato nella destra della finestra di CBM Transfer. Possiamo creare una cartella dove fare qualche esperimento per trasferire i file. Nel disco C creiamo la cartella OpenCBM Files. La cartella è ora vuota, ma la riempie con un paio di file di prova provenienti da un altro computer che ho in rete. Carichiamo nuovamente il CBM Transfer, consultiamo la lista dei file con il pulsante Directory. Poi, dal pulsante a sinistra con i tre puntini, scelgo la nuova cartella che abbiamo appena creato sull'hard disk del computer. Possiamo fare la prima prova. Trasferisco il programma EasyScript dal dischetto al computer. Utilizzo il pulsante con la freccia verde a sinistra. Eccolo, lo vediamo nella cartella. Proviamo a avviarlo con l'emulatore VICE. E funziona! Trasferiamo anche un secondo file dal dischetto presente nel floppy disk drive Commodore 1541 al computer. Trasferisco il videogioco Arcanoid. Vedo che la percentuale non viene segnata correttamente, però il file si sta trasferendo. Fatto! Possiamo provare a avviarlo con l'emulatore VICE. Funziona! Ora proviamo il procedimento inverso. Trasferiamo un file dall'hard disk del computer verso il dischetto. Trasferisco il file della prima puntata del corso sul basic che ho realizzato. Se vi interessa imparare il basic, trovate le puntate del corso sul mio canale YouTube. Eccolo, il file si trova ora sul dischetto. Possiamo andare su Commodore 64 Vero per vedere se il file è effettivamente presente sul disco e se possiamo avviarlo. Il 
file è presente nel dischetto. Lo carichiamo. E funziona. Possiamo ora provare a rinominare un file presente sul dischetto. Si utilizza il pulsante Rename. Scarichiamo sul computer il file che ho appena rinominato e lo proviamo con l'emulatore VICE. Tramite il pulsante Scratch si può cancellare un file presente sul dischetto. Il pulsante View serve per vedere il contenuto di un file. Bene, possiamo cancellare i due file della prima puntata del corso sul Basic. Questo video è ricco di informazioni. Ora proviamo a creare un file di 64 l'immagine di un disco, partendo dal disco fisico presente nel Commodore 1541. È come se facessimo un backup completo del dischetto, settore dopo settore, traccia dopo traccia, su un file di 64. Premiamo il tasto Directory per visualizzare l'elenco dei file presenti nel dischetto, ma non ne dobbiamo selezionare nessuno. Senza alcun file selezionato, possiamo premere lo stesso pulsante che serve per scaricare un file, quello con la freccia verde a sinistra. Viene creata un'immagine del disco con il nome del file che abbiamo appena indicato. Può capitare, e soprattutto se il disco è un po' danneggiato, che questa operazione di creazione dell'immagine D64 si blocchi o restituisca errori. In caso si blocchi, dovrete premere il pulsante Abort, poi scollegare e ricollegare l'adattatore Xoom 1541 e anche spegnere e riaccendere il floppy disk drive 1541. Ecco, l'immagine è stata creata e la consultiamo con l'emulatore VICE. Colleghiamo il file D64 dell'immagine del disco al drive 8. Vediamo la lista dei file con i classici comandi load e list. Ottimo, l'immagine di 64 funziona. Ora diamo una bella formattata al dischetto. Si utilizza il pulsante format qui sulla destra. Il computer chiede il nome del disco e l'id e poi la formattazione si avvia. Il processo di formattazione è governato dal floppy disk drive Commodore 1541, quindi il computer rimane libero, però non si può accedere al disco dato che è impegnato nella formattazione. Quando sentiamo che il drive si è fermato, la formattazione è terminata. Possiamo consultare l'elenco dei file premendo il pulsante Directory, deve essere vuoto. Dall'elenco a sinistra della finestra possiamo aprire un disco D64 di prova, quello relativo alla quarta puntata del corso del BASIC che ho realizzato. È possibile selezionare e trasferire anche un singolo file di un disco virtuale D64 nel dischetto fisico. Utilizzo il pulsante con la freccia verde a destra. Adesso proviamo a copiare interamente un'immagine di un disco D64 sul dischetto fisico. È come se ripristinassimo il backup di un disco intero. Selezioniamo il file D64 dell'immagine e lo trasferiamo usando l'icona con la freccia verde a destra. Ovviamente il dischetto verrà completamente sovrascritto, settore dopo settore, traccia dopo traccia. Ed ecco l'elenco dei file presenti nel dischetto dopo che abbiamo ripristinato il disco a partire da un'immagine di 64. 
Per vedere se il disco funziona davvero, lo proviamo con il Commodore 64. Vediamo la lista dei file con i classici comandi load e list. Ottimo, il dischetto funziona. Carichiamo e avviamo un programma. Funziona! Per oggi gli esperimenti sono terminati. Spero che anche questo video vi sia stato utile. Per essere avvisati quando pubblicherò altri tutorial, recensioni, esperimenti relativi a retrocomputer e elettronica vintage, vi invito a iscrivervi al canale YouTube e attivare la campanella delle notifiche. Un saluto da Medeo Valoroso e anche da Leo.